ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు ఎందుకంటే ఇవి రెండు మన లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా కష్టమైన పనులు కదా సో ఇంతకు ముందు ఇల్లు కట్టాలంటే చాలా కష్టం కట్టాలన్నా కొనాలన్నా చాలా కష్టమయ్యేది కానీ ఇప్పుడు హోమ్ లోన్ మనకి జాబ్ ఉంటే చాలు లేకపోతే మనకి రెగ్యులర్గా ఆదాయం వస్తున్నట్లయితే చాలు ప్రతి బ్యాంకు మనకైతే హోమ్ లోన్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఈజీగా మనమైతే ఇంటిని కొంటూ ఉన్నాం కట్టుకుంటూ ఉన్నాం కదా కానీ చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే బ్లైండ్గా ఏదో ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళి హోమ్ లోన్ తీసుకుంటున్నారు అది తప్పు మనమైతే కంపేర్ చేసుకొని ఏ బ్యాంకులో అయితే వడ్డీ తక్కువ ఉందో ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళి మాత్రమే హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వన్ పర్సంటేజ్ టూ పర్సంటేజ్ ఈ విధంగా తక్కువకి మనకి హోమ్ లోన్ వచ్చినట్లయితే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో చాలా డబ్బు ఆదా అవుతుంది ఎందుకంటే మనం హోమ్ లోన్ని టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆ విధంగా లాంగ్ టర్మ్కి తీసుకుంటాం లక్షల్లో మనకైతే డబ్బు ఆదా అవుతుంది సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రస్తుతం ఏ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ తక్కువ ఉంది అదేవిధంగా ఎక్కువగా ట్యాక్స్ని ఏ విధంగా ఆదా చేసుకోవాలి దాంతోపాటు హోమ్ లోన్ తమ్రూల్స్ ఉంటాయి సో ఆ తమ్రూల్స్ని పాటిస్తే మంచిది ఆ తమ్రూల్స్ ఏమిటి ఇవన్నీ నేనైతే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ కౌశిక్ మరిడి సో ప్రస్తుతం ఏ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ తక్కువ ఉంది ఫస్ట్ వన్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో వడ్డీ తక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీడ్ మీరు జాబ్ అన్నది చేస్తూ ఉన్నారు మీకు వడ్డీ కాస్త తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీతం ఎక్కువ అదేవిధంగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ క్రెడిట్ ఆర్ సిబిల్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉంది నార్మల్గా సెవెన్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సెవెన్ ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఉంటే వడ్డీ ఎక్కువ సో ఈ విధంగా మీ జీతం కాస్త ఎక్కువ అదేవిధంగా మీ క్రెడిట్ స్కోరు ఎక్కువ అలాంటప్పుడు మీ లోన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్కే వస్తుంది క్లియర్ మీ వడ్డీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ప్రస్తుతం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో వడ్డీ తక్కువ ఈ బ్యాంక్లో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ మ్యాక్స్ నైన్ ఏంటి మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోరా మ్యాక్స్ నైనా ఎందుకు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిబిల్ స్కోర్ తక్కువ ఉంది అలాంటప్పుడు వడ్డీ ఎక్కువ క్లియర్ సో మ్యాక్స్ వచ్చేసి నైన్ వరకు ఉంది అదేవిధంగా మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అనగా ఓన్గా వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు కూడా సేమ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ టు నైన్ ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్లో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎవరికి ఎవరైతే జాబ్ అన్నది చేస్తున్నారో ఎవరికైతే మంచిగా సిబిల్ స్కోర్ ఉందో వాళ్ళకి మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్లియర్ అదేవిధంగా ఎవరైతే వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంకా థర్డ్ వన్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్లో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ అర్థమైందా మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ అదేవిధంగా వీళ్ళకి ఎవరైతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ టెన్ పాయింట్ టెన్ పెరిగింది అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ టెన్ సేమ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నుండి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ మిడిల్లో ఎంతైనా మీకు రావచ్చు అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సేమ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వీళ్ళకి కాస్త ఎక్కువ నెక్స్ట్ వన్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఈ ఐడిబిఐ బ్యాంక్లో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి కాస్త ఎక్కువ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ గమనించారా సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి కాస్త ఎక్కువ నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో ఎవరైతే జాబ్ అన్నది చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టు టెన్ పాయింట్ త్రీ అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి కాస్త ఎక్కువ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టు టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అదేవిధంగా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి సేమ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ టు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్
ఈ బ్యాంకులో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మినిమం నైన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మ్యాక్స్ అనమాట అదేవిధంగా ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఎవరికి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్కి ఇవి టాప్ టెన్ ప్రజెంట్ ఈ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ తక్కువ ఉంది సో బాగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో తక్కువ ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సో మీ జీతం అదేవిధంగా మీ సిబిల్ స్కోర్ రెండు ఎక్కువ ఉంటే మీకు మినిమం ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఈ వడ్డీ టూ టైప్స్ ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇంకొకటి ఫ్లోటింగ్ ఏంటి ఫిక్స్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మీకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్కి వడ్డీ వచ్చింది ఓకేనా అంత వడ్డీ బ్యాంకు ఇచ్చింది ఈరోజు మీరు కనుక ఫిక్స్డ్ వడ్డీ కావాలి అని చెప్పినట్లయితే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్యూర్ని చూస్ చేస్తున్నారు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు మీ వడ్డీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ పెరగదు తగ్గదు ఈ అమ్మాయి కూడా సేమ్ క్లియర్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఫ్లోటింగ్ ఫ్లోటింగ్ని చూస్ చేసుకున్నట్లయితే రెపో రేటు పెరిగితే ఈ వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది సో మీ ఈఎంఐ కూడా పెరుగుతుంది అదే రెపో రేటు తగ్గితే మీ వడ్డీ కూడా తగ్గుతుంది ఫ్యూచర్లో రెపో రేట్ తగ్గింది ఈరోజు మీ వడ్డీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ రెపో రేటు భారీగా తగ్గింది అలాంటప్పుడు ఈ వడ్డీ కూడా తగ్గుతుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ కాస్త ఎయిట్ పర్సంటేజే అవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు ఈఎంఐ కూడా తగ్గుతుంది అసలు రెపో రేటు ఈరోజే ఆర్బీఐ చెప్పింది మేము రెపో రేట్ని మార్చట్లేదు ఇంతకుముందు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజు ఇప్పుడు కూడా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవే అని చెప్పింది సో ఈ క్వార్టర్ మొత్తం సేమ్ క్లియర్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ని ఎక్కువగా ట్యాక్స్ని ఏ విధంగా ఆదా చేసుకోవాలి సింపుల్ జాయింట్ హోమ్ లోన్ మీరు మీ వైఫ్ ఇద్దరు కలిపి జాయింట్ హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ట్యాక్స్ అన్నది ఆదవుతుంది సో మీరు ఒక్కరే అప్లై చేసి మీరు మాత్రమే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందినట్లయితే మీకే లాస్ మీ వైఫ్ కూడా జాబ్ అన్నది చేస్తుంది మంచిగా ఆదాయం వస్తుంది ట్యాక్స్ కూడా మంచిగా కడుతున్నారు ఇద్దరు కలిపి జాయింట్ హోమ్ లోన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వైఫ్ పేరు మీద ఈ లోన్ తీసుకొని మీరు జస్ట్ కో అప్లికెంట్గా ఉన్నట్లయితే వడ్డీ తక్కువ అమ్మాయిలు అప్లై చేస్తే బ్యాంకులు కాస్త డిస్కౌంట్ని ఇస్తాయన్నమాట అర్థమైందా సో అక్కడ కూడా మీకు వడ్డీ ఆదా సో ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వస్తుంది అక్కడ కూడా డబ్బు ఆదా ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మీరు ఏదో బ్యాంకులో హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఉన్నారు కానీ వడ్డీ ఎక్కువ మిగతా బ్యాంక్స్తో కంపేర్ చేస్తే వడ్డీ చాలా తక్కువ మిగతా బ్యాంకులు అలాంటప్పుడు ఆ బ్యాంకు నుండి ఈ బ్యాంకులకు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థర్టీన్ పర్సంటేజ్ వడ్డీ కడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏదో బ్యాంకు ఎగ్జాంపుల్గా డిసిబి బ్యాంక్ సో ఆ ప్రెసెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్కే మీకు వస్తుంది వెళ్ళి చెప్పండి సార్ ఇది నా ఆదాయం ఇది నా సిబిల్ స్కోరు నేను ఆల్రెడీ థర్టీన్ పర్సంటేజ్ వడ్డీ కడుతున్నా నా బ్యాంకులో సో మీరు ఎంతకి ఇస్తారు మీరు కనుక ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్కి ఇస్తే నేను షిఫ్ట్ అవుతా అని చెప్పండి సో ఈజీగా మీరైతే షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఈ బ్యాంకు వడ్డీయే మీకైతే వర్తిస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో ఈ విధంగా పాటించండి ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ తమ్ రూల్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఈ తమ్ రూల్స్ని పాటించాల్సిందే ఫస్ట్ వన్ చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ కానీ ఇంటి విలువ చాలా ఎక్కువ ఎంతో హోమ్ లోన్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అది తప్పు మీ వార్షిక ఆదాయం ఎంతైతే ఉందో ఇంటూ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వార్షిక ఆదాయం టెన్ ల్యాక్స్ సో టెన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అంతకీ మాత్రమే ఇంటిని చూస్ చేసుకోండి ఇంటి వాల్యూ కోటి మీ ఆదాయం తక్కువ అంటే మీకే లాస్ సో మీ వార్షిక ఆదాయం టెన్ ల్యాక్స్ అయితే టెన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మీ ఇంటి విలువ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మాత్రమే అయి ఉండాలి క్లియర్ ఇంకా సెకండ్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి విలువ ఒక కోటి కోటికి హోమ్ లోన్ అప్లై చేయకండి ఒక ఎయిటీ పర్సంటేజ్ అంటే ఎయిటీ ల్యాక్స్కి మాత్రమే హోమ్ లోన్కి అప్లై చేయండి మిగతా ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ మార్జిన్ మనీ అంటే ఆ ట్వంటీ ల్యాక్స్ 
మీ సేవింగ్స్ అయి ఉండాలి క్లియర్ మీ వద్ద ట్వంటీ ల్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఉంటే మాత్రమే మీరు రిమైనింగ్ ఎయిటీ ల్యాక్స్కి హోమ్ లోన్కి అప్లై చేయండి అంతేకాని హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అప్లై చేస్తా లేకపోతే ఈ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటా నో అంత సేవింగ్స్ లేవంటే మీకు హోమ్ లోన్ తీసుకునే అర్హత లేనట్లే అర్థమైందా సో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ మార్జిన్ మనీ పెట్టుకోండి ఇంకా థర్డ్ తమ్రూల్ మనం ఖచ్చితంగా టెన్యూర్ని తక్కువ పెట్టుకోవాలి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే టెన్యూరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ విధంగా పెడతారు అది తప్పు తమ్రూల్ ప్రకారం తక్కువ టెన్యూర్ ఉండాలి ఎంత ట్వంటీ ఇయర్స్ మ్యాక్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చాలు ఇంకా నెక్స్ట్ తమ్రూల్ మన అన్ని ఈఎంఐస్ కలిపి మన మంత్లీ జీతంలో మ్యాక్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీతం లక్ష అలాంటప్పుడు అన్ని ఈఎంఐస్ కలిపి ఇంక్లూడింగ్ హోమ్ లోన్ ఈఎంఐ అన్ని ఈఎంఐస్ కలిపి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అంటే ఫార్టీ థౌజండ్ అంతే అంతే ఉండాలి ఆ విధంగా మీరైతే ప్లాన్ చేసుకోండి అదేవిధంగా లాస్ట్ వన్ మీరు హోమ్ లోన్కి అప్లై చేసే ముందు మీ సిబిల్ స్కోర్ లేదా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే అప్లై చేయండి క్లియర్ సో ఇది ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నా ఇప్పటి వరకు ఇంతవరకు ఈ వీడియోని చూసినట్లయితే పక్కన కామెంట్లో చెప్పండి చూసామని చెప్పి అర్థమైందా సో ఈ ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ మా ఛానల్లో ఎంతో ఉంది అదేవిధంగా ఫ్రీడమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రీడమ్ యాప్లో చూసుకున్నట్లయితే వెయ్యి కన్నా ఎక్కువే కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎవరైతే ఆ బిజినెస్లో ఆ ఫార్మింగ్లో సక్సెస్ అవుతారో వాళ్ళు మనకి ఏ టు జెడ్ నేర్పిస్తారనమాట అదేవిధంగా ఫినాన్స్ హోమ్ లోన్ కార్ లోన్ గోల్డ్ లోన్ స్టాక్ మార్కెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇలా ఎన్నో కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ కోర్సులు కేవలం మినిమం ఫైవ్ నైంటీ నైన్ అంతే అది కూడా లైఫ్ లాంగ్ వ్యాలిడిటీతో ఈ కోర్సులు వస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడే ఫ్రీడమ్ యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రీడమ్ యాప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్